ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് പീപ്പിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കുറേ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാലറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയും സാധാരണ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്നാൽ അതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പയറൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ബാക്കിലായിട്ടും ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയെ നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും ഇനി വേറെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ട് മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു സ്കെച്ച് ഒരു ഷേഡോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ രീതിയിൽ വരും അത് അത് എഫക്റ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സേവിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം അവിടെ സേവ് ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ സേവ് ആവും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴപ്പം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ അധികം ആഡ്സ് പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുറേ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഞാനൊരു ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ മോണിറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ പോയിട്ട് സാംസങ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സാംസങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോണിറ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ സാംസങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ എടുത്തു ആ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു കോപ്പി ഇട്ട ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അടിയിലായിട്ട് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിയിലായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്